லிபர்டி தமிழ் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் மூத்த பத்திரிகையாளர் தேர்தல் காலத்தில் எந்தெந்த தொகுதி எப்படி இருக்கிறது அதை எப்படி அளவிட வேண்டும் என்பதில் ஒரு பழுத்த அனுபவம் வாய்ந்தவர் துக்ளக் இதயா அவர்கள் தான் நமது நேர்காணலில் இருக்கிறார் அவருடன் தான் இன்றைய நேர்காணல் செல்ல இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் பொதுவாக நம்ம கடந்த முறை எடுத்தது ரஜினிகாந்த் அரசியல் எத்தே தாக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கிறதா இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் முடிவுக்கு பிறகு நீங்கள் பேசியது இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் தேர்தல் களத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அது அதிமுகவாக இருந்தாலும் திமுகவாக இருந்தாலும் ரஜினிகாந்தாக இருந்தாலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் திமுக வந்து தேர்தல் உத்திக்கு வந்து ரொம்ப பேர் போன கட்சி ஒரு புலம்பெரும் கட்சி ஐம்பத்தி ஏழில் இருந்து அவங்க அந்த தேர்தலை எப்படி அணுகுவது வட தமிழகம் தென் தமிழகங்கிற அந்த ஒரு பேட்டர்ன் தெரிஞ்ச ஒரு கட்சி இப்போ இந்த முறை தான் வந்து ஐபேக் அப்படிங்கிறத அந்த பேட்டனுக்காகவே அந்த ஒரு நிறுவனத்தை அணுகியிருக்கிறாங்க அவங்க மூலமாக அவங்க செயல்படுறாங்க இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் தான் முதன் முறையாக அப்படி ஒரு ஐபேக்ங்கிற ஒரு நிறுவனத்திலேருந்து அவங்க செயல்படுறாங்க இந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க ஏன்னா கட்சி கூட்டங்கள் கூட ஐபேக் தான் தீர்மானிக்குதுங்கிறாங்க இப்போ நடந்த திருச்சி மாநாட்டிலேருந்து எல்லாவற்றையும் அவங்க தீர்மானிக்கிறாங்கிறாங்க இந்த வேட்பாளர் தேர்வில் இருந்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து ஐபேக்கோட ரோல் இருக்குங்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளராக இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த ஐபேக்கோட ரோலை இல்லை அதில் ஐபேக்கோட ரோலை அவங்க நெருங்கிய வட்டாரத்தில் பேசும்போது ஐபேக் வந்து முழுமையாக நாங்கள் பயன்படுத்தலை அவர் வந்து ஒரு பிகே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் வெஸ்ட் பெங்காலில் தான் இருக்கார் ஒரு வெறும் அஞ்சு நாள் தான் ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு நாள் தான் தமிழகத்துக்கு வராரு வந்து அவர் கூட சில விஷயங்களை மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு பட் அவங்க டீம் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க தரப்பில் வந்து எனக்கு கிடைச்ச தகவல் ஆனால் அதே நேரத்தில் கட்சிக்காரர் மத்தியில் நிச்சயமாக ஐபேக் வந்து ஒரு அதிருப்தியை உண்டு பண்ணியிருக்கு அவங்க எல்லாம் அதை பார்த்து பயப்படுறாங்க மிரள்றாங்க இப்போ தங்களுக்கு இப்போ பல பேர் தங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்காத காரணம் ஐபேக் தான் நினைக்கிறாங்க ஐபேக் தான் திட்டமிட்டு நம்மளை தவிர்த்துருச்சு இது கட்சியாக பார்த்து முடிவு பண்ணி தான் நமக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்குது அதே நேரத்தில் கிரவுண்ட் லெவலில் நீங்கள் இப்போ மதுரையிலே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் சார்ந்திருக்க மதுரையில் நீங்கள் வந்து இப்போ செல்லூர் ராஜி கேத்து சின்னம்மாள்னு ஒரு வேட்பாளர் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏற்கனவே கவுன்சிலருக்குன்னு தோல்வி அடைஞ்சவங்க நீங்கள் அவங்கள வந்து அதுக்கு போட்டது காரணம் ஐபேக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து அதை ஒரு நகைப்பு நகைப்புக்குரிய விஷயம் மாதிரி பார்க்குறாங்க அதை எப்படி ஐபேக் வந்து திடீர்னு இப்படி போனால் அப்படி ஐபேக் இல்லாமல் ஒரு கட்சி ரீதியாக அவர் சின்னமாவில் போட்டிருப்பாங்களான்றதும் நம்மளால் யூகிக்க முடியாமல் இருக்குது அவங்க வந்து சீன்லேயே இல்லை அந்த அம்மா இப்போ திடீர்னு ஒரு செல்லூர் ராஜை எடுத்து ஒரு வலுவான போட்டியாளர் களமிறக்கப்படுவார் செல்லூர் ராஜை வீழ்த்துறதுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு பேச்சு இருந்துச்சு அமைச்சர்கள் எல்லாரையுமே நேரடியாக திமுக எதிர்கொள்ளணும் அதுலேயும் வலுவான போட்டியாளர் எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஆர் பி உதயகுமாரை எதிர்த்து இப்போ போட்டியிடுற வேட்பாளரும் கூட மாவட்ட செயலாளர் சேடப்பட்டி முத்தியாவுடைய பையனாக இருந்தாலுமே அவரும் வந்து வலுவான போட்டியாளராக அப்படின்ற சந்தேகம் அங்கே மதுரையில் பல பேருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சில வேட்பாளர்கள் தேர்வு போய் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே இருந்ததில் ஒரு எண்பது பேருக்கு திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து ஐபேக் தேவையா அப்படின்ற கேள்வியும் வருது இப்போ ஐபேக் வந்து புதுசாக கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூன்று பேர் கிட்ட திருப்பி வந்துட்டாங்க ஒரு பயணம் பேர் தான் வரல அதில் சில பேர் தொகுதி கூட்டணி கட்சிகளுக்கு போனதுனால கூட மாறி இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஏன்னா கடந்த முறை இடதுசாரிகள் கிடையாது மதிமுக விடுதல சிறுத்தைகள் கிடையாது கிடையாது வந்ததுனால அவங்களுக்கு தொகுதிகள் போயிருக்கலாம் அதான் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கே திரும்ப கொடுக்கறதுக்கு ஜெயித்த சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கே கொடுக்கறதுக்கு ஐபேக் இவ்வளவு பெரிய பணம் இவ்வளவு கொடுத்து அவங்க ஐபேக் கொண்டுருமான்ற கேள்வி இருக்கு அப்படி ரொம்ப புதுமையாகவும் பண்ணல நிறைய பேர் என்ன நினைச்சாங்க ஒரு ஸ்டாலின் வந்து ஜெயலலிதா ஸ்டைல் எதுவுமே செயல்படுவாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு இருந்துச்சு தடாலடியா அதாவது பாமர ஒரு தொண்டனுக்கும் பதவி கிடைக்கணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த சின்னமாளுக்கு அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு அவர் செஞ்சாரோ அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் எதிர்பாராத ஒரு வேட்பாளர்கள கமலஹாசன் சொல்ல மாதிரி எதிர்பாராத எதிர்பாருங்கள் மாதிரி இவங்க எதுவும் அதை செயல்படுத்துகிறாங்களோ அப்படின்ற கூட இருந்துச்சு அதாவது கட்சி தான் மெயின் நீ தனிப்பட்ட ஆளுக்கு வந்து ஜெயலலிதாவுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி தனிப்பட்ட நபருக்காக எந்த செல்வாக்கும் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு நான் தானே ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நிறுத்துவாங்க வேட்பாளர்களை பலகீனமான வேட்பாளர் மாதிரி தெரியும் ஆனா அவங்க ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க இப்ப அந்த மாதிரி வந்ததுலதான் வந்து நம்ம சில பேரை வந்து மந்திரியை விட்டே எடுக்க
அப்படியே ஒரு வட முதல்ல பேச்சு இருந்துச்சு நிறைய பேரை கட் பண்ண போறாரு இந்த குறுநில மன்னர்கள்லாம் வந்து கல்வி விட்டுருவாரு அப்படி இப்படின்னு செயலாளர் இந்த வாரிசுகள் வாரிசுகளுக்குலாம் இல்ல அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னார் நிறைய பேருக்கு இப்ப எல்லாத்துலயும் நம்ம இணையதளங்கள்ல போறா சமூக வலைதளங்கள்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு எந்தெந்த வாரிசுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி பெரிய லிஸ்ட் திமுக பேட்டர்ல இருந்து மாறலையே அதான் அவங்க அப்படியே தான் இருந்திருக்காங்க ஐபேக் வந்ததுனால புதுமையா ஒண்ணும் நடந்த மாதிரி தெரியல ஒருவேளை அவங்க எல்லாமே வந்து அண்டர் கிரவுண்டு அண்டர் கிரவுண்டுன்றாங்க அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஐபேக் ஒர்க் பண்ணுது அது வந்து வெற்றியை தரும்னு அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்க சர்வேல வந்து முன்னாடி வந்த சர்வே அளவுக்கு இப்ப திமுகவுக்கான ஆதரவு குறைஞ்சுதான் இருக்கு பொங்கல் சமயத்துல இருந்து டிசம்பர்ல இருந்து பண்றேன் டிசம்பர் செகண்ட்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்ப இருந்து ஒரு பிப்ரவரி வரைக்கும் இருந்த ரிசல்ட் அப்ப எல்லாம் வந்து திமுக வந்து இருபது பெர்சன்ட் இருபத்தி ரெண்டு பெர்சன்ட் பதினெட்டு பெர்சன்ட் அப்படி இருந்துச்சு லீடு இப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சு குறைஞ்சு இப்ப ஏடிஎம் கே எல்லாம் லீடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நான் சமீபத்துல முன்னாடியே சொன்னேன் நாமக்கல் மாவட்டத்துல ஒன்று ரெண்டு தொகுதி பண்ணேன் அங்கெல்லாம் திமுக லீடு வந்துச்சு கொங்கு பெல்ட்லயே லீடு வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு முதல் பேட்டி கொடுத்தேன் நான் ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதே கொங்கு பெட்ல போய் அதே தொகுதியில திருப்பி எடுத்து ஏடிஎம் கே லீட்ல இருக்கு கடலூர் மாவட்டத்துல ஒரு தொகுதி எடுத்து அங்கேயும் ஏடிஎம் கே லீட்ல இருக்கு அதான் வந்து முதல்ல வந்து இந்த கவர்மெண்ட் மேல ஒரு பத்து வருஷமா நான் அழுப்பு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் அதான் நான் சொன்னேன் அதான் மக்களும் பெருசா சொன்னாங்க அப்பயும் நான் சொன்னேன் அதிகமா குற்றம் சொப்பத்தல இந்த கவர்மெண்ட அப்படின்றத உங்களை பதிவு செஞ்சேன் அதே தான் இப்பயும் அதுக்கப்புறம் இவங்க நிறைய அறிவிப்புகள் விட்டாங்க திரு எடப்பாடி வந்து வரிசையா பொங்கல் கிப்ட் கொடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கடன் தள்ளுபடி அப்படி அப்படின்னு வரிசையா அறிவிப்புகள் விடவும் அது வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எதுக்கு போகணும் அது பாடு நல்லா போயிட்டு இருக்கே எதுக்கு தொந்தரவு இல்லாத கவர்மெண்ட் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு பிறகா அறிவிப்புக்கு பிறகா முதல் அறிவிப்புகள் நான் சொல்றேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிப்ட் அதுக்கப்புறம் கடன் தள்ளுபடி எல்லாம் சொன்னார்ல அது அந்த நகை சவரனுக்கு தள்ளுபடி அதெல்லாம் சொன்னாரு இப்ப சொன்னதுதான் இந்த கேஸ் இதெல்லாம் இப்ப சொன்னது நான் அதுக்கு முன்னாடியே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்றத பதிவு செஞ்சிருக்கேன் இப்ப அந்த வந்து போயிட்டு இருக்கு பட் ஏன்னா இப்ப தேர்தல் அறிக்கை வெளியாயிருக்கு அந்த இன்னைக்கு காலைல வெளியா வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த தேர்தல் அறிக்கை போய் மக்கள்கிட்ட சேர்ந்து அதனுடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருந்தால திரும்ப இதுக்கு போட்டி அதிமுக ஒரு தேர்தல் அறிக்கை விடும் இவர் ஆயிரம்னா அவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பாரு இவர் நாலாயிரம்னா அவர் ஐயாயிரம் பாரு அது கண்டிப்பா இருக்கும் அப்ப இதுல ரெண்டுல இடம் போட்டு பார்த்து மக்கள் எதாவது சூஸ் பண்ண போறாங்கன்றது நம்ம அடுத்த வாரத்துல பண்ண சர்வேல தான் அது சரியா தெரியும் தேர்தல் அறிக்கையினுடைய பலன் என்னங்கிறது ரெண்டு கட்சி தேர்தல் அறிக்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தாதான் தெரியும் ஆமா ரெண்டு தேர்தல் பார்க்கணும் இல்ல இப்ப ஒரு தேர்தல் அறிக்கை மட்டும் எடுத்துட்டு மக்கள் வந்து அடுத்த தேர்தல் அறிக்கையை புறக்கணிச்சிடுவான்னு சொல்ல முடியாது இல்ல ஏன்னா வந்து எடப்பாடி வந்து செய்யக்கூடியவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ஏதோ வெறுமனை அறிவிச்சுட்டு போறக்கூடிய ஆள் இல்ல அப்படின்றதையும் அவர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு அப்ப அதுக்கு அந்த இதுக்கும் ஒரு வெயிட்டேஜ் வரும் ஆனா என்னதான் வந்து பத்து வருஷமா இவர் செஞ்சிருக்கலாமே அப்படி இப்படிலாம் ஒரு கேள்வி வரும் ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்தாங்க செய்யலையே என்ன ஆனா அவரு கடைசி நேரத்துல கடைக்கடன் ரெண்டு மூணு செஞ்சிட்டாரு அவரு அப்ப தேர்தல் அறிவிப்பு வரலாம் கடன் தள்ளுபடி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பணம் அந்த ஜிபி இல மாணவர்களுக்கு அந்த இலவசமா கொடுத்தது ஆல் பாஸ் இதெல்லாம் ஒரு எஃபெக்ட் எல்லாமே ஒரு எஃபெக்ட் ஆமா அவங்களுக்கு ஆல் பாஸ் கொடுத்தது அப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் செவன் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து ஏதாவது அவர் செஞ்சுட்டே இருந்தாருனால அவருக்கு ஒரு பேர் ஏறி இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதுல யாரையுமே மறுக்க மாட்டாங்க யாருமே என்ன பேசுற சார் திமுக நண்பர்களே வந்து கண்டிப்பாங்க அவன் அவருக்கு ஏறி தாங்க இருக்கு அவர் மக்கள் நீங்க சொல்றது இந்த பதினஞ்சு நாள் இல்ல இது டுவெண்ட்டி டேஸ்ல ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன் மந்த் உள்ள அது எல்லாமே பிப்ரவரி நீ வச்சுட்டா பிப்ரவரி கரெக்டா வச்சுக்கலாம் பிப்ரவரில அவருக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான மாசமா இருக்கு அவருக்கு மதில் மேல் பூனை மாதிரி வெற்றி திமுக எனக்கு தெரியல அவங்க இன்னும் வந்து ஆட்சிக்கு வந்துட்ட மாதிரியே தான் இது பண்றாங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவுல கூட சொன்னேன் அவர் வந்து இன்னும் ஸ்டாலின் வந்து ஓட்டு கேட்டே வர மாட்டேங்கிறாரு அவர் எப்பனாலும் வந்து மே ரெண்டாம் தேதி நம்ம தான் ஆட்சி அமைக்க போறோம் அப்படி அப்படின்னு அந்த மாதிரியே தான் பேசுறாரு மக்கள்கிட்ட தவிர நான் ஜெயிச்சு வரணும் ஓட்டு போடுங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட முதலமைச்சராக இருந்ததில்ல ஏன்னா திரு கலைஞர் வந்து எந்த அளவுக்கு இறங்குவார்னா அவர் எம்ஜிஆர் ஆஸ்பத்திரியில் அமெரிக்காவில் ஆஸ்பத்திரி இருந்தப்ப பொதுமக்கள்கிட்ட
அவங்க சொல்லி கொடுத்த ஸ்டைலா நம்ம தான் கவர்மெண்ட் நம்ம இன்னும் ரெண்டு மாசம் பொறுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் ஆட்சி நீங்க எல்லாத்தையும் நாங்க நீங்க ரூம்க்கு வரலாம் கோட்டையில ரூம்க்கு வரலாம் பெட்டியை விழுந்த பெட்டியை தூக்கிட்டு போய் அங்க பிரிச்சு அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு பண்ணிடுவேன் எல்லாமே ஆட்சிக்கு வந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு அவரோட சேர்ந்து இருக்க சிலரும் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த மாதிரியே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு கருத்து இருக்கு இப்ப அதுல இருந்து மாறி இன்னும் மக்களோட மக்களா போய் மக்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லி மக்களுடைய அதாவது மக்கள் பிரச்சனையை தான் மனுவா அதை வாங்கி போடுறேன் அதை நான் பிரிச்சு பார்த்து நூறு நாள் தீர்த்துருவேன் சொன்னாரு நேற்று கூட தெரியல அதெல்லாம் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான் நான் செய்யணும் அது இன்னைக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுற மாதிரி சில விஷயங்களை அவர் செய்யணும் இப்ப அதுல எல்லாம் வந்து எவ்வளவு மனு குளிச்சு அதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரா எல்லா ஊர்லயும் செஞ்சாரா அப்படின்றதே தெரியலையே அது இப்ப தொடர்ந்து நடக்குதா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது ரெண்டு ஊர்ல மூணு ஊர்ல பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே அது சரியா வரலன்னு நினைஞ்சு விட்டுட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல இப்பெல்லாம் அந்த இது அந்த மனு பெட்டி எங்க வைக்கிற மாதிரி தெரியலையே இப்ப இந்த மனு பெட்டியை எடுத்து தேர்தல் வெற்றி பெற்றவனே அதை உடைச்சு ஒவ்வொரு பிரச்சனையா நூறு நாள் தீர்ப்பு மனு பெட்டி இப்ப எங்கெங்க வச்சிருக்காங்க இப்ப அதே தெரியலையே இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் இல்லையா இல்லை அதான் தெரியல எனக்கு தெரியல அப்படி வச்சிருக்காங்களான் அப்படி ஒரு செய்தியும் பரப்பப்பட்டதாகவும் தெரியல அப்படி உங்களுக்கு எனக்கு தெரியல அளவுக்கு பரப்பு ஒரு பத்திரிகையாளருக்கு தெரியல அளவுக்கு பரப்பப்பட்டிருக்கணும் நீங்க பீல்டுல வேற ஒவ்வொரு கொங்கு மண்டலம் ஊரு கிராமங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கீங்க அதனால வந்து அப்படி இருக்க தெரியல அவர் கூட்டம் அவர் போற கூட்டங்கள்லாம் வச்சு அதை எடுத்து பண்ற மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் போற மாதிரி இருந்துச்சுல ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் அவர் போகும்போது அங்க பெட்டி வைப்பாங்க அதுல போடுறதா கலெக்ட் பண்ணிக்காங்க ஒரு ஊருக்கு பெருமெண்டா வைக்கல அப்படி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி கொங்கு பகுதியில இப்ப கொஞ்சம் அந்த செல்வாக்கு குறையுது அப்படிங்கிறப்ப கொங்கு பகுதி மட்டும் இல்ல ஈவன் தென் தமிழகத்திலேயே குறையுது தெற்கையும் நீங்க போயிட்டு வரீங்க போயிட்டு வரேன் தெற்கையும் திண்டுக்கல் மதுரை திண்டுக்கல் மதுரை மாதிரியா தென்காசியில ரெண்டு தொகுதி தென்காசி மாவட்டத்துல ரெண்டு தொகுதி பார்த்தேன் விருதுநகர் மாவட்டத்துல ரெண்டு மூணு தொகுதி பார்த்துட்டேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு சில தொகுதியில திமுக வருது நான் இல்லைன்னு சொல்லல கரூர்ல வந்து செந்தில் பாலாஜி தான் லீடிங் வருவார் அவர் தான் ஜெயிப்பாரு நான் முழுமையா நம்புறேன் அதே மாதிரி விருதுநகர் மாவட்டத்துல திருச்சுழி தொகுதி இருக்கு அங்க தங்கம் தங்க தனரசு அவர் தான் உறுதியா ஜெயிப்பாருன்னு சொல்லி மதுரை மாவட்டத்துல பண்ணிருக்கேன் அங்க வந்து மதுரையில கிழக்கு மூர்த்தி உறுதியா ஜெயிப்பார் நான் நம்புறேன் இங்கேதான் வரும் ஆனா நான் சொல்ற மாதிரி ஸ்வீப் அடிச்சுட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க சொல்ல எனக்கு தயக்கமா இருக்கு அது ரெண்டு மாசம் முன்னாடி இருந்துச்சு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நண்பர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நூத்தி எண்பது சீட் கூட திமுக அணி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு இப்ப அதுல எனக்கு தயக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப நீங்க சர்வே எடுத்த பகுதியில திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பாக்குறீங்க இப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மதுரையில நிக்கிறாங்க திருப்பூர்கூடத்துல நிக்கிறாங்க புதுக்கோட்டையில் நிற்கிறாங்க தென் பகுதி தென் மாவட்டத்திலேயே அவங்க நான் வந்து இப்போ நான் போன வாரம் அதாவது நான் முந்தா நாள் வரைக்கும் பண்ண சர்வே வரைக்குமே வந்து நான் வந்து வெறும் திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி அப்படின்னு மட்டும் தான் பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா எல்லாமே இந்த தேமுதிக தனியாக பார்க்கலாம் இது அணி அணின்னு தான் பார்த்தோம் அதனால இவங்க என்ன போடுவாங்களா அவங்க என்ன போடுவாங்களா அப்படிங்கிறது பார்க்கல ஆனால் இப்போ வந்து அது நிச்சயமா வந்து நீங்க வந்து நிறைய இடத்துல போராட்டம் நடக்குது மதிமுக கொடுத்துருக்க கூடாது கம்யூனிஸ்ட் கொடுத்துருக்க கூடாதுன்னு போராட்டம் அதெல்லாம் திரும்ப எப்படி ஒட்டுவாங்க அப்படின்றது தெரியாது அதே மாதிரி ஏடிஎம்கேக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு பிஜேபிக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு போராட்டம் நடந்துச்சு கோயம்புத்தூர் தெற்குல கூட நடந்துச்சு அது மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்க இதுலயும் அந்த மாதிரி பூசல் சில கேடஸ் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணாம போறது அந்த வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு அது ரெண்டு பேருமே சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அது வழக்கமா கூட்டணி கட்சியில் கொடுத்தோன்னே நிறைய பேர் படுத்துக்க பாஜக எப்படி இருக்கு குங்குமனர்ல இல்ல பாஜக வந்து நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு ஓட் பேங்க் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் கொங்கு மண்டலத்தில் கோயம்புத்தூர் அந்த வட்டாரத்தில் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் எப்போ இந்த டிமான்டிசேஷன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்துச்சோ அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மனோபாவம் மாறி இருக்குன்றது தான் என்னுடைய கணிப்பு ஏன்னா நீங்கள் வந்து போன தூரம் நல்லா நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தொம்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்குறாரு அதே நேரத்தில் ஏடிஎம்கே வந்து தனியாக நிற்குதாங்க ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சிச்சு அவங்க வந்து நாலு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரம் ஓட்டு வாங்குறாங்க நீங்க ரெண்டையும் கூட்டினா எட்டு லட்சத்துக்கு மேல ஓட்டு இப்ப போன எலெக்ஷன் வருது ரெண்டு சேர்ந்துருச்சு அப்பா எட்டு லட்சம் வந்துருண்டா ஓட்டு அப்படின்னா மூணு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வந்துச்சுங்க அதாவது மூணு எண்பத்தி ஒன்பது சிபி ராதா
ஆனால் இப்போ அவங்க தனியாக நின்றுருந்தாங்கன்னா முப்பத்தி மூணாயிரம் வாங்கியிருக்க முடியாதுன்றதான் என்னுடைய கணிப்பு ஏன்னா அது வந்து அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டிக்கு நான் சொல்லலாம் பாஜக எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டிக்காக நான் சொல்லலை நான் வந்து அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுக்கு மதிப்பு குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்லல பாஜகவுடைய அங்கே நம்பகத்தன்மை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுக்காக சொல்ல வரேன் அதனால இப்போ வந்து அவங்க போய் அதிமுகவோட சேரும்போது அதிமுகவே முதல்ல ஓட்டு போடணும் பிஜேபிக்கு ஏற்கனவே பிஜேபிக்கு போட்ட அனுதாபிகள் ஓட்டு போடணும் அதெல்லாம் வந்து குறையும் இதெல்லாம் வந்து கமலஹாசனுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஓ கமலஹாசன் தான் பிஜேபி ஓட்டை பிரிக்க போறாரு கண்டிப்பா இந்த இதில் வந்து அங்க வந்து அந்த ஓட்டை வந்து அதிகமாக அவர் பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அங்கே திமுகவும் இல்லை பாஜகவும் காங்கிரஸ் தான் போறாங்க அதனால கமலஹாசன் வந்து விருத்தாச்சலத்தில் விஜயகாந்த் ஜெயிச்ச மாதிரி கமலஹாசன் கோவை தெருக்குல ஜெயிச்சா நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் வெற்றி பெற கூட வாய்ப்பு இருக்குங்கிற வெற்றி பெற கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு சின்ன மைனர் இதுல நேரோ இதுல காங்கிரஸ் கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்தவரையும் காங்கிரஸ் கொஞ்சம் வலுவா இருக்க பகுதி இடதுசாரிகளும் அங்கே நிறைய தொழிற்சங்கங்களாக இருக்கிறனால சிபிஎம் சிபிஐயும் அங்கே வலுவாக இருக்குது கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சிங்கிற ஒரு கவுண்டர் அமைப்பும் அங்கே இருக்குது அங்கே கணிசமாக இருக்கக்கூடிய கவுண்டருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய அருந்ததி மக்கள் கட்சியும் ரெண்டு மூணு அருந்ததி அமைப்புகளும் திமுக ஆதரிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி கமலஹாசன் வெற்றி பெற்ற அதான் நான் சொன்னேன் இந்த நம்ம அரித்மெட்டிக்கே பார்த்தோம்னா அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும்னு தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம இதை தான் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து கா ஏடிஎம்கேக்கு நாலாயிரத்தி நாலு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரம் ஓட்டு பிஜேபிக்கு ரெண்டு எண்பத்தொம்பது வாங்கியிருக்காங்க கூட்டினா எட்டு லட்சம் வந்துச்சா வரல இல்லை அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்கும் சம்சைம் சர்ப்ரைஸ் நம்ம கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ விருத்தாச்சலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் கடக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வன்னியர் பெல்ட்டு அங்கே பாமக இருக்குது கூட ஏடிஎம்கே இருக்குது அப்போலாம் நம்ம கால்குலேஷன் போட்டு அதை மாரி தான் நான் விருத்தாச்சலத்தில் விஜயகாந்த் ஜெயிச்சார் அதே மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா அங்கே திமுக இல்லைன்றப்ப திமுக காரனே கமலஹாசனுக்கு போட வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி ஐடிஎம்கேயே கமலஹாசன் போக வாய்ப்பு இருக்கு பிஜேபி வேணாம் நினைக்கிறேன் எப் எப்படியா இருந்தாலும் பாஜக கிடைத்து வந்த அனுதாபி வாக்குகளை கொங்கு மண்டலத்தில் கமல் பிரிப்பார் நம்புறீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவர் தான் பிரிக்க போறாரு அவர் தான் பிரிப்பார் திமுக வாக்கு திமுக வாழ பிரிக்க முடியாது ஏன்னா அது பிஜேபி அனுதாபோட திமுக வராது பிஜேபிக்கு வழக்கமா ஆதரவு ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்க திமுக பிடிக்காதவங்களா தான் இருப்பாங்க அந்த ஓடு திமுக போக போறது இல்லை ஆனா இங்க பிஜேபி வேணாம் நினைக்கிறப்ப அது வந்து கண்டிப்பா கமலஹாசனுக்கு தான் போக வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல கொஞ்சம் மலையாளிஸ் இருக்காங்க அவங்க ஓட்டு வந்து கமலஹாசனுக்கு ஈஸியா போகும் இந்த தடவை அவங்க வந்து பிற மொழியினர் வாக்குகள் கமல விரும்புறாங்க கமல விரும்புவாங்க அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு செட்டியார் நாயக்கர் போன்றவங்க மலையாளிஸ் மார்வாடி அந்த மாதிரி மக்கள் கமலஹாசன் வந்து ஒரு நியூட்ரல் பர்சன் ஒரு இந்த இந்த தமிழ் உணர்வு அப்படி இப்படி எல்லாம் நிறைய இது பண்ணி அந்த தமிழ் தேசியம் இதெல்லாம் பேச மாட்டாரு அது மட்டும் இல்ல அவரை கொஞ்சம் அந்த நடிகர்னால இந்திய லெவல்ல பாப்பாங்க அப்படி ஒரு இதா அவர் ஏன்னா மலையாள படத்தில் நிறைய நடிச்சிருக்காரு அதெல்லாம் அவரோட படம் தெலுங்கு படம் சொல்றேன் எல்லாமே எல்லாத்துலயுமே இதா இருக்கு அப்படி அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தமிழரா கமலா பாக்க மாட்டாங்க இவரும் தனி தமிழரா காமிச்சுக்க மாட்டாரு அவர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அந்த இதுலயே அஞ்சு மொழி எனக்கு தெரியும் போட்டிருக்காரு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அதுவே பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பிற மொழி மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய அம்சமா தான் இருக்கு பாக்குறீங்க இப்ப நீங்க அந்த அமைச்சர்கள் இப்படி யாராவது அவங்களுடைய இடங்குற மாதிரி ஏதாவது பாக்குறீங்க திண்டுக்கல் சீனிவாசன் செல்லூர் ராஜு ஆஹ் அந்த ராஜேந்திர பால அந்த இவரு செந்தில் பாலாஜி இன்னொரு பாலாஜி இந்த மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ் உடைய தொகுதி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க இல்லை இப்போ முதல்ல நம்ம சவுத்துலேருந்து வந்தோம்னா முதல் மினிஸ்டர் கடம்பூர் ராஜு கீழேருந்து வந்தோம்னா அவருக்கே ஒரு பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து உட்காந்துருக்கு டிடிவி தினகரன் அங்கே போயிருக்காரு அவருக்கு நிச்சயமா அவரை அழிச்சிட்டு தான் டிடிவி தினகரன் ஜெயிக்கிறாரோ இல்லையோ காலி பண்ணிடுவாரு அங்கே அப்படின்றது பெரிதாக நம்பப்படுது ஆனால் அங்கே நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அங்கே ஒரு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் முக்குளத்தூர் வாக்குகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் நாயக்கர் வாக்கும் கணிசமா இருக்கலாங்க நாயக்கர் வாய்க்கு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் வாக்கு இருக்குன்றாங்க அவங்க முழுமையா வந்து தன்னுடைய மந்திரி அவங்களுக்கு இனத்துக்கே ஃபர்ஸ்ட் இதான் மந்திரின்னு கேள்வி போறேன் நான் அவங்க சமூகத்துக்கு அதனால அவர் வந்து ரொம்ப விரும்புறாங்க கடந்த முறையே நானூத்தி ஐம்பதோ ஐநூறு வாக்கு வித்தியாசம் ரொம்ப கம்மியான வாக்கு வித்தியாசம் ஜெயிச்சாரு அதனால இந்த அந்த சமூகம் அவருக்கு தான் போடும்னு இருந்துச்சு அது போக வந்து
அவர் வந்து கழட்டிட்டு வருவாருன்றது சொல்ல முடியாது அதை தாண்டியும் கொஞ்சம் ஓட்டுக்கெல்லாம் அவர் ஈர்க்க முடியும் அவர் அதனால இப்போ வந்து கம்யூனிஸ்ட் வந்து அது என்ன சமூக ரீதியாக எதுவும் பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்றது நமக்கு தெரியல இன்றைக்கி தான் ஈவினிங் தான் அவங்க வேட்பாளர் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் போட்டாங்க சீனிவாசன் ஒரு நபரை போட்டு போட்டிருக்காங்களா அவர் என்ன சமூகத்தை அவர் என்ன நமக்கு தெரியல ஏன்னா அங்கே வந்து சமூகத்துடைய வாக்குகள் அவர் அவரும் தெலுங்கு மொழி பேசுவராக இருந்தால் அதிமுகவுக்கு ரொம்ப பின்னடைவாக ஏற்படுத்தணும்னு பார்க்குறீங்க வாக்குகள்ாங்க <laughs> <laughs> இல்ல தினகரனுக்கு போகணுங்கிற மனநிலை அப்படியே ஒண்ணும் கிடையாது கிடையாது நீங்க எங்க போனாலும் நீங்க மேக்சிமம் நீங்க வந்து எந்த ஊருக்கு போனாலும் அங்க வந்து ஒரு முக்குளத்து ஒரு ஃபுல் வில்லேஜ் முக்குளத்தூர் வில்லேஜ் வச்சுக்கோங்க இந்த வில்லேஜ் முக்குளத்து அப்படியே கோட்டை உங்களுக்கு தேவர் கோட்டை வரவேற்கிறதுன்னு போர்டெல்லாம் இருக்கும் அந்த வில்லேஜ் எல்லா கட்சியும் இருக்கும் இல்ல அவங்க அதான் எல்லா கட்சியும் இருக்கும் அதான் சொல்லுவேன் நாங்க போய் சர்வே பண்ணோம்னா அங்க அமமுக அதிகமா விழும் ஆனா வந்து ஏடிஎம்கே விழும் டிஎம்கே விழும் அந்த மாதிரிதான் நாம் தமிழருக்கு விழுகும் அதிமுகவும் இருக்கா நீங்க தென் மாவட்டத்துல நீங்க சர்வே எடுக்கிற தேவர் சமூக கிராமங்கள்ல அதிமுகவுக்கு இன்னும் செல்வாக்கு இருக்கானே அதிமுக அடுத்துதான் அமமுக வரும் எல்லா இடத்துலயுமே தேவர் வில்லேஜா இருந்தாலுமே அது தேவர் தொகுதியா இருந்தாலுமே அமமுக பத்து சதவீதத்துக்கு மேல எங்கேயுமே போகாது ஆனா அதிமுக இருபது சதவீதம் கூட சீர்மரபினர் இடஒதுக்கீடு வன்னியர்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சீர்மரபினர் கல்லர் பிரமலை கல்லர் மரவர்களுக்கான இதுல குறைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி தினகரன் எல்லாமே அந்தந்த சமூகத்தின் தலைவர்கள் பேசுற பேச்சு அந்த மக்கள்கிட்ட ஒண்ணு மக்கள்கிட்ட போய் அதெல்லாம் எதுவுமே நிறைய விஷயங்கள் செய்யல அவங்களுக்கு வந்து தினகரன் அதை கையில் எடுக்கிறாரு தினகரன் அதை கையில் எடுத்து பேசுறாரு இந்த மாதிரி சீர்மரபினருக்கு அவங்க வன்னியருக்கு கொடுத்ததுல கணக்கு எடுக்காம கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சீர்மரபினர் இத்தனை அறுபத்தெட்டு சமூகம் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சாரம் ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் தேர்தல் நேரத்துக்கு என்ன டைம் இருக்கு அது போய் அந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணி மக்களை கீழ்மட்ட ஆனா நீங்க சொல்றது இப்ப வரையும் அதிமுக தேவர் சமூகம் அதிமுக தான் சார்பா இருக்கு அதான் நான் சொல்றேன் அதை வந்து அதிமுக திமுக எல்லா கட்சிக்கும் சார்பா இருக்கு நாம் தமிழருக்கும் அந்த கிராமத்துல ஓட்டு கொடுக்கும் தினகரனுக்கும் உழுகும் அதான் சொல்றேன் அது வந்து ஒரே கட்சிக்கு அப்படி முழுமையா நாங்க போனோம்னா நூறு பேர் அங்க சந்திக்கிறோம்னா நூறு பேர் அமமுக குக்கர் டிக் பண்ணி தரமாட்டான் அங்க இருபது ஏடிஎம்கே உழுகும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு திமுக உழுகும் ஒரு இருபது அமமுக உழுகும் நாம் தமிழருக்கு ஒரு அஞ்சு உழுகும் கமலஹாசனுக்கு ரெண்டு உழுகும் எல்லாத்துலயுமே டிக் இருக்கும் திமுகவுக்கும் தேவர் சமூகம் தாராளமா வாக்களிக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஐபிரி ஏதாசாமி இருக்காரு தங்கம் தென்னரசு இருக்காரு மூர்த்தி எம்எல்ஏ இருக்காரு எல்லாரும் இவங்க தான் தேவர் சமூகம் தானே அவங்களோட சேர்ந்தவங்க அவங்க குடும்பம் எவ்வளவு ஒரு பேர் கட்சியில எவ்வளவு தேவர்கள் இருக்காங்க எவ்வளவு இது பண்றாங்க அப்ப கேஸ்ட் வந்து பெரிய ஃபேக்டரா இருக்காது கட்சி பொது தேர்தலை வந்து பெருசா அது வந்து எடுக்காது நீங்க நம்ம அதை வச்சு நமக்கு கொஞ்சம் லைட்டா செலுப்பி விட்டு பார்க்கலாம் அதுல கொஞ்சம் யார் யார் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்படுறாங்களோ அவங்களாம் உணர்ச்சி வசப்படுவாங்க மத்தபடி அவங்கள பொறுத்தவரை யார் சிஎம் வரணும் யார் வரக்கூடாது அந்த பக்கம் தான் மெயினா இருக்கும் நீங்க வந்து இந்த தர பணமே அப்படிதான் சொல்றேன் பணம் கொடுத்தா கூட சில தொகுதிகள் அதிகமா விளையாடுற பணம் கொடுக்குற இடத்துல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரலாம் ரெண்டாவது நீங்க வந்து ஒரு இடைத்தேர்தலுக்கு போய் பணம் கொடுக்குற மாதிரியோ ஒரு ஜாதி ரீதியா பண்ற மாதிரியோ நீங்க காரணம் பண்ணி நீங்க இந்த தெரு வந்து ஒரு இவர் யாதவர் தெருனா உடனே அதுக்கு ஒரு யாதவர் பிரமுகளை பத்து பேரை கூட்டு வருவாங்க அந்த தெருவில் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தரா போவாங்க எல்லாரையும் பேசி கீசி இது பண்ணி நெருக்கடி கொடுத்து அப்படியே இந்த நேரமும் கண்காணிச்சுட்டு இருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீல்ட் இருப்பான் அந்த வாக்க வாக்காளர் போறோம் வாங்கின பணத்துக்கும் சொல்லி செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்துக்கும் இந்த மக்களை அந்த தலைவர்கள்ட்ட ஒவ்வொரு ஒத்துக்கிட்டதுக்கும் நம்ம மீறி பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு கில்ட்டி இருக்கும் அவனுக்கு அதனால ஒரு பயந்துகிட்டே சரி என்ன சொன்னதை போய் போட்டுருவோண்டான்ற மாதிரி போடுவாங்க ஆனால் இந்த தேர்தலில் இப்போ பொது தேர்தலில் அப்படி இல்லை நீங்கள் கட்சிக்காரங்களே காசு வாங்கிட்டு அதில் பாதி ஆட்டையை போட்டுட்டு போய் பப்ளிக்கிட்ட கொடுக்க மாட்டான் ஒன்று பப்ளிக் தேர்தலில் முழுசாக போய் சேரும் முழுசாக போய் சேரும் ஏன்னா அந்த அந்த அமைச்சர் வந்து அந்த கட்சிக்காரங்களை அவங்க ஊர்க்காரங்களாம் கூட போட்டு அனுப்புவாங்க அப்போ வந்து முழுமையா போய் சேர்ந்துரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தெருவையும் ஒரு மினிஸ்டர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இப்ப மினிஸ்டர் அவர் தொகுதியை வாட்ச் பண்றதே கஷ்டம் அவர் அடுத்த தொகுதியை போய் எங்க பாக்குறது அவர் மாவட்டத்தில் இருக்க மத்த தொகுதி எல்லாம் போய் பார்க்க முடியாது அது மாதிரி எல்லாருக்குமே மாவட்ட செயலாளர்கள் எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க தொகுதியில தப்பிச்சா போதும்னு நிலைமை இருக்கும் போது அவங்க தொகுதியிலேயே பணப்பட்டுவாட ஒழுங்கா நடக்காது அவங்க சொல்லி வச்ச மாதிரி போகாது அவங்க மக்களும் வந்து கொடுத்த வாக்குறுதியை வந்து மீறிடுவாங்க சரி உங்களுக்கு தான் பாங்க
அப்ப எல்லா வேட்பாளரும் எடுத்துவாங்க அதனால ஜாதி ரீதியா வந்து ரொம்ப பிரியாது இது இல்ல மினிஸ்டர்ஸ் தக் போவாங்களா நிப்பாட்டி இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நிக்கிறாரு செல்லூர் ராஜா அவர்கள் நிக்கிறாங்க கடம்பூர் ராஜுக்கு அந்த சிக்கல் சொன்னோம் அடுத்து வந்தீங்கன்னா ராஜேந்திர பாலாஜி அவர் சிவகாசி தொகுதி வேணாம் அங்க டஃபா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ராஜபாளையத்துக்கு போயிட்டாரு அது விமர்சனத்துக்கு ஆளாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா மணிகண்டன் இறங்கிய மினிஸ்டர் போயிட்டாரு மதுரைக்கு வந்தீங்கன்னா ரெண்டு மினிஸ்டர்ஸ் செல்லூர் ராஜு அண்ட் இவர் ஆர் பி உதயகுமார் ஆர் பி உதயகுமார் தொகுதியை பிரமாதமா வச்சிருக்காரு அது எல்லாரும் ஊரறிஞ்ச விஷயம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா வச்சிருக்காரு அவரு இத தொகுதியை தவிர அவர் எங்கேயும் போக மாட்டாரு அதுலேயே சுத்தி சுத்தி வருவாரு அங்க ஒவ்வொரு தெருவா போயிட்டு இருப்பாரு இந்த இப்ப அம்மா கோயில்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அந்த பத்திரிகையை வந்து தொகுதி பூரா தெருவுக்கு தெரு போய் அவரே போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வந்தாரு அவங்களை எல்லாம் அழைப்பு கொடுத்து அங்க வர வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போட்டு அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் அவங்களை கவனிச்சுட்டே இருப்பாரு செல்லூர் ராஜா பொறுத்தளவுல அவரு இப்ப கடைசி நேரத்துல கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு கடந்த ஆறு மாசமா கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் எய்த்து வேட்பாளர் கடுமையான வேட்பாளர் போட்டா அவர் ஜெயிக்கிறது கஷ்டம்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவர் வந்து இப்ப அவருக்கு வேட்பாளர் வந்து ஒரு அம்மா லேடி தான் போட்டிருக்காங்க அதனால் அவரும் அங்கே ஜெயிக்கிறதுக்கு தர வாய்ப்பு ஏற்பட்டுருக்கு திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவர் கொஞ்சம் ஜெயிக்கிற டவுனு டவுன் பொறாமே கொஞ்சம் டிஎம்கே வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்கு அதை ஒன்றும் ஒத்துக்கணும் நகராட்சியிலேருந்து எடுத்தீங்கன்னா நகராட்சியெலாம் எடுத்தீங்கன்னா பேரூராட்சி நகராட்சியெலாம் திமுக தான் லீடு வருது வில்லேஜில் தான் வந்து அதிமுக அதிகம் வில்லேஜில் இன்னும் ஏடிஎம்கே மாசு ஏடிஎம்கே மாசு இருக்குது நகராட்சி பேரூராட்சியிலலாம் மாநகராட்சி அதிலலாம் வந்து திமுக தான் லீடு வருது அதிமுக கூட அதனால் நான் அவர் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் இது வெங்க இது நம்ம வெள்ளமணி நடராஜன் இருக்காரு அவர் வந்து இப்போ அவருக்கு எதிராக இனிகோ இருதய ராஜிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே பிள்ளைமார் ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது எழுபதாயிரம் ஓட்டு வரைக்கும் இருக்குது அவர் கிறிஸ்தவ பிள்ளைமார் பட் அங்கே வந்து பிள்ளைமார் ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது மைனாரிட்டி ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது கிறிஸ்டின் அண்ட் முஸ்லீம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அவர் ஈஸியாக வெள்ளமணி நடராஜனை ஜெயிச்சு வந்துடுவார் ஆமாம் அவர் முதல் கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு திமுக கூட கணக்கு வர மாட்டார் கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் ஆமாம் அவர் கிறிஸ்தவ நல்லெண்ணெய் இயக்கம் இயக்கம் வச்சிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு அந்த கூட்டணி மாதிரி கொடுக்கல அவருக்கு திமுக அதை வந்து அதாவது நீங்க வந்து கூட்டணிக்கு கொடுத்து அதை திமுக சின்னத்துல போட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இனிகோவை பொறுத்தவரை அவரை கட்சிக்காரராகவே தான் வச்சு அவருக்கு கட்சியில இருந்து தான் சீட்டு கட்சி உறுப்பினர் தான் சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு அவர் கூட்டணிக்கு உதயசூரியன் சின்னத்துல போட்டிடுவார்னு அவர் கொடுக்கல கட்சிக்காரராகவே தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அப்படி பார்த்தா இப்ப இனிக்கோ இறுதி ராஜு செந்தில் பாலாஜி போன்றவங்களுக்கு வெற்றி வந்து உறுதியாகுது கண்டிப்பா உறுதி அதுல மாற்றமே இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உறுதி மூர்த்திக்கு உறுதி தங்கம் தென்னரசுக்கு உறுதி இதெல்லாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் எல்லா தொகுதியும் பார்க்கல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியும் பார்க்கல நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த தொகுதி எல்லாம் கன்ஃபார்ம்டா உறுதியா இருக்கும் இப்ப நீங்க பார்த்த சவுத்து கடைமுடை கொங்கு மண்டலம் வரையும் சொல்லிட்டீங்க இப்ப இது தவிர்த்து வட தமிழகம் வந்து எப்படி இருக்கு வட தமிழகம் நான் என்ன பார்க்கல ஒரே ஒரு தொகுதி கடலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் பார்த்தோம் அந்த தொகுதியில வந்து ஆறு சதவீதத்துல அதிமுக தான் முன்னணி வந்துச்சு அது ஒரு அது ஒரு வேளை வன்னியர் அந்த சேர்ந்திருக்கனாலயா அதிமுக பாமக நல்ல ஜெல் ஆகுது கெமிஸ்ட்ரி ஆமா ஜெல் ஆயிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் வந்துருக்கு எங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டை பார்த்தா ஜெல் ஆயிருக்கு ரெண்டாவது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்ப நீங்க அமைதியா விட்டுருந்தா கூட டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவங்களுக்கு பெரிய திருப்தியா இருந்திருக்காது அங்கங்க இதுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்புது பாருங்க எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு நமக்கு செஞ்ச ஒரு உதவிக்கு இவருக்கு எதிர்ப்பு கிளம்புது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு பெருமையாகவும் ஒரு சிஎம் மேல ஒரு அனுதாபம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல வன்னியர்கள் மத்தியில ஒரு எந்த எதிர்ப்புமே கிளம்பாம போயிருந்தா கூட என் நடந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு வந்து நமக்கு என்ன செய்ய போகுதுன்னு கூட இருந்திருப்பாங்க பட் இது இவங்களுக்கு கொடுத்தது தப்புன்னு அங்கங்க எதிர்ப்பு கிளம்பும் போகுது அப்ப இவங்களுக்கு ஒரு நம்ம ஒன்று நம்ம நமக்கு நமக்கு நல்லதுதான் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்கு அதான் இவ்வளவு எதிர்ப்பு வருது அப்ப இது பெரிய விஷயம் போல இருக்கு வட தமிழகத்துல ஏடிஎம்கு பேவரா போக வாய்ப்பு இருக்கு வட தமிழகம் வெற்றிங்கிற அளவுக்கு போகுமா அப்ப நீங்க சொன்ன பதினஞ்சு விழுக்காடு கேப் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுதுன்னு சொன்னீங்களா ஆறு வந்துருச்சுன்றே அந்த விழுக்காடு குறைஞ்சு அதிமுக கூடி இப்ப அதிமுக ஆறு சதவீதம் மாடல கூட வந்திருக்கு எங்களுடைய ஒரு தொகுதியில மட்டும் அது மத்ததெல்லாம் பண்ண பண்ண போறோம் அப்படி பண்ணும்போது தெரியும் நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்ப இந்த வாரிச அரசியல் கான்செப்ட் இந்த தேர்தல் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க உதயநிதி நிக்கிறாருங்கிறது பலர் வந்து திமுக வாரிசு அரசு நிற்கிறாங்க மாவட்ட
அதே மாதிரி கனிமொழி எந்த காலத்துல இருந்தோ அரசியல் இருக்காங்க அவங்களையும் சொல்லதான் செய்யறாங்க ஸ்டாலினையும் சொல்லதான் ஒரு அவங்களுக்கும் கடுமையான போட்டி நடந்துச்சு தூத்துக்குடியில நான் அப்பயே என்னுடைய இதுல சொன்னேன் நான் என்னுடைய பேட்டியில அது அவ்வளவு பெரிய போட்டியே கிடையாது கனிமொழி ஈஸியா ஜெயிச்சு வந்துருவாங்க அப்படின்னு அது மாதிரிதான் ஈஸியா ஜெயிச்சு வந்தாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இது கலைஞர் மக வாரிசு அரசியல் அப்படிலாம் பாக்கல மக்களை பொறுத்தளவுல வந்து ஒரு அறிமுகமான பேசுனா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்க தான் செய்யறான் அரசியலையும்ஜன்மோகன் <laughs> ரெட்டி <laughs> 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 ஒன்றும் இல்லையா அது எல்லாமே அவர் என்டிஆர் மாதிரிக்கு அவங்க மருமைங்க எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு இதுலயும் வந்து அவங்க பையன் இருந்தவனிக்கு அது அன்புமணி ராம்தாஸ் சிங்க தேமுதிக ஒய்ப்பு மச்சினே எல்லாரும் அவங்க அமித்ஷா பையன் இப்ப பெரிய பவர்ஃபுல் போஸ்ட்ல இருக்காரு எல்லா குடும்பத்திலயும் வந்து அவங்க அவங்க தேமுதிக எப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் கணிசமான வாக்குகளை பிரிக்குமா சொல்லிக்கிற மாதிரி வாக்குகளை பிரிச்சிருமா தேமுதிக தேமுதிக அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் எந்த வரை எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுவாங்க அவங்க அவங்களுடைய வந்து இது வரைக்கும் எட்டு சதவீதம் பத்து சதவீதம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வேடிக்கை ஆகி ரெண்டாவது அவங்க இந்த இந்த மாதிரி தேர்தலில் வந்து அவங்க தனியாக நிற்கிற எடுத்த முடிவு வந்து ஒரு தற்கொலைக்கு சமானம் தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் அவங்க நிற்க மாட்டாங்கன்னு கூட இன்னும் பேசியிருக்கு அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கூட்டணியை போனால் கூட அவங்க நாளைக்கு இந்த கூட்டணியில் சேர்ந்தனால எங்களுக்கு ஓட்டு குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அந்த கூட்டணியோட சேர்ந்து கொஞ்சம் வாக்கு அதிகமாக இருந்தனால இவ்வளோ வாக்கு எங்களுக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஏதோ சொல்லி தப்பிக்கலாம் அவங்க தனியாக நின்னாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு சதவீத வாக்கு கிடைக்கிற கூட சந்தேகம் ஏன்னா நிச்சயமா அவங்க தோத்துருவாங்கன்னு தெரியறப்ப அவங்களுக்கு போடுறவங்களே கூட போடாம விட்டுறது வாய்ப்பு ஓட்டை வேஸ்ட் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி அதனால ரொம்ப கம்மியான வாக்கு ஓபிஎஸ் உடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க துணை முதலமைச்சர் தொகுதி எப்படி எதிர்த்து தங்க தமிழ்ச்சல் வணிக்கிறாரு ரெண்டு பேருமே மண்ணின் மைந்தர்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறீங்க போட்டி இல்லை அங்கே வந்து அவர் இது வரைக்கும் ஓபிஎஸ் வந்து தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தலில் தோத்ததில் நாலு தடவை போட்டி இருக்கார் நாலு தடவையும் ஜெயிச்சிட்டாரு ரெண்டு தடவை பெரிய இளம் தொகுதி அதுக்கப்புறம் டிலிமிட்டேஷனில் வந்து அது ரிசர்வ் தொகுதி ஆயிடுச்சு பெரிய குளம் ஸோ அதனால் போடிக்கு அவர் மைக்ரேட் ஆனார் போடி வந்து ஏற்கனவே வந்து பேசிக்கலி எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து ஆண்டிப்பட்டி போடிலாம் வந்து பக்கா அக்மார்க்கு ஏடிஎம்கே தொகுதி அதனால தான் ஜெயலலிதா அதை சூஸ் பண்ணி அவங்க எண்பத்தொம்போதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கட்சி ஆரம்பித்தப்ப சேவல் சின்னத்தில் அங்கே வந்து போட்டிட்டாங்க இவ்வளோ தொகுதி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது அதை செலக்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு காரணம் அது அவங்க தான் அங்கே கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து எம்ஜிஆர் இந்த ரெட்டால அதுக்கெல்லாம் ஓட்டு இருக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த சினிமா மோகமும் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படின்றனால வந்தாங்க அதை நம்பி ஜெயிச்சாங்க அதனால தான் அங்கே வந்து வெண்ணிராடை நிர்மலாவை எய்த்து போட்டாங்க ஜானகண்டியில் வந்து எண்பத்தி ஒம்போதுல ஆமாம் ஆனால் வந்து ஜெயலலிதா ஜெயிச்சு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தொகுதி பண்ணி இவர் பன்னீர்செல்வம் போனார் அங்கே இது வரைக்கும் ரெண்டு தடவையும் வெற்றிகரமாக ஜெயிச்சிட்டாரு அங்கே அவருக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது ரெண்டாவது சிஎம் கேண்டிடேட்டு முதலமைச்சர் துணைமைச்சர் அதுவே மக்களுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கும் அவர் செய்கிறாரு செய்யலைன்னு ஒரு இருந்தால் கூட கடைசி நேரத்தில் எலெக்ஷன் நேரத்தில் அவர் இறங்கி வந்து ஓட்டு கேட்கும்போது சரி தோத்தா சிங்கண்டா பாவம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரியவர் ஒரு மரியாதைக்குரியவர் அவரை தோக்க விடக்கூடாது தங்க தமிழ் செல்வன் அந்த அளவுக்கு இணையா இல்லையா அவரும் இந்த மண்ணின் மைந்தர் தான் தங்க தமிழ்நாடு ஜெயலலிதாவுக்காக தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்தவர் இந்த இமேஜ் எல்லாம் இருக்காதா இருக்கும் அவருடைய தொகுதி வந்து ஆக்சுவலா ஆண்டிபட்டி தொகுதி அவர் ஆண்டிபட்டி தொகுதியில இருந்து இருந்தாருன்னா அவரே விரும்பி கேட்டது ஆண்டிபட்டி தொகுதி தான் அவர் விருப்பம் மனு போட்டது எல்லாமே அதுலதான் அவர் வந்து விரும்பினாரு ஆனா அவருக்கு அங்க இருக்க சூழ்நிலை சரியில்லாதனால அவருக்கு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அங்கே ஏற்கனவே மக வெற்றி பெற்ற மகாராஜன் அவர் தம்பியை எய்த்து வெட்டி பெற்றார் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சண்டை உறவே முடிகிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு சரி அப்படி நமக்காக குடும்பத்து உறவையே கட்சிக்காக முறிச்சுக்கிட்டவருங்கிறதுனால அது ஏற்கனவே அவர் தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி தான் தங்கத்தமிழ் சொல்ல மாவட்டம் பிரிக்கும் போதே வந்து பெரிய குளத்தையும் போடியையும் ஒரு மாவட்டமாக பிரித்து அதை தங்கத்தமிழ் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்பயே இது ரிசர்வ் தொகுதினால இவருக்கு போடி தொகுதி தான்ன்றது அப்பயே தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்கும் ஆனால் இவர் மோதுவார் ஆனால் பணம் அந்த அளவுக்கு செலவழிக்க முடியுமான்றது தெரியலை திமுக அந்த அளவுக்கு அவர் பணம் வலிமையை கொடுக்குமா பேக் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க செலவு பண்ணுங்க நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் இறங்கி தீவிரமாக வேலை செய்வார் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவருக்கே கொஞ்சம் நான் கலர்ச்சியாக தான் இருப்பார் பணம் செலவழிக்க யோசிப்பார் அந்த மாதிரி நிலம இருந்துச்சுன்னா கஷ்டம் பார்க்குறீங்க அதிமுகவை பொ
அது வந்து கடுமையாக பாதிக்கும் இப்போ பெரிய குளத்துலையும் அங்கே தேனி பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஓபிஎஸ் பையன் ரவீந்திரநாத் ஜெயிக்கிறாரு ஆனால் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியிலையும் பெரிய குளத்துலையும் இடைத்தேர்தல் நடந்துச்சு அது ரெண்டுலையுமே திமுக ஜெயிச்சிருச்சு அதுக்கு காரணம் அமமுக பிரித்த வாக்குகள் தான் காரணம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அமமுகவில் தங்கத்தமிழ் செல்வம் நின்றும் ரவீந்திரநாத்தை தோற்கடிக்க முடியல அதே கான்செப்டாக தான் நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ அவர் வந்து பிரிப்பாரு ஆனால் அதை தாண்டி வந்து தொகுதியில் மக்கள் கட்சி மனநிலை அதிமுகவுக்கு எதிர்ப்பாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கேண்டேட் மேலே ஒரு இமேஜ் ஆமாம் அந்த மாதிரி காரணிகள் வந்து அங்கே செயல்படும் செயல்படும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க சென்னை எப்படி திமுக வழக்கம் போல் கைப்பற்றுமா இல்லை எதுவும் மாறுதல் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ சென்னைக்கு இந்த தடவை திமுகவுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே போனவரவே அவங்க இப்போ பெரும்பாலான சீட்டுகளை எடுத்துட்டாங்க இந்த தடவை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக கடந்த முறை நீங்கள் சொன்னப்போ ரஜினி ஃபேக்டர் இருந்தது அப்புறம் ரஜினி ஃபேக்டரே இல்லாமல் ஒரு தடவை நேர்காணல் எடுத்தோம் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் திமுக அதிமுக அமைச்சர்கள் வேட்பாளர்கள் அறிவித்த நிலையில் எப்படிலாம் மாறி இருக்குது என்னெல்லாம் போகும் இன்னும் பிரச்சார நாட்கள் இன்னும் வரப்போகிற பிரச்சாரத்தில் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் வரும்னு தெரியல திமுக அதிமுக ரெண்டுக்கும் சொல்கிறாப்புல எஜ்ஜில் தான் நிலையில் தான் கொங்கு மண்டலமும் தெக்கவும் இருக்குன்னு இருக்கீங்க பார்ப்போம் என்னென்ன மாற்றங்கள் வருதுன்னு இன்னும் வர காலங்களையும் வரக்கூடிய திருப்பங்களை வச்சு உங்களுடைய கல நிலவரங்களை வச்சு நம்ம நேர்காணல் எடுப்போம் உங்கள் நேரம் ஒதுக்கி நமது பார்வையாளருக்கு கல நிலவரங்களை எடுத்து சொன்னதுக்கு நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி